அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ப்ரிப்ரேஷனுக்காக நம்மளோட சேனல் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ்ல ஃபோர் மந்த்ஸ் டைம் டேபிள் ஆரம்பிச்சிருந்தோம் ஐ ஹோப் இட் இஸ் கோயிங் வெல் ஃபார் யூ இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல போறேன்னா வரப்போற வீக் டூ சிலபஸ்ல நீங்க படிக்க வேண்டிய சாப்டர்ஸ் இருக்கும்ல அந்த சாப்டர்ஸ்ல எந்தெந்த டாபிக் எல்லாம் நீங்க மிஸ் பண்ணவே கூடாதோ நாட் டு மிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணாம நீங்க படிச்சு ஆகணுமோ ரொம்ப இம்பார்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த டாபிக்ஸ சாப்டர் வைஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன் டக்கு டக்குன்னு நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட பென் அண்ட் பேப்பர் இருக்குன்னா உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் நோட் இருக்குன்னா ஃபாஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்க படிக்கிறப்ப நான் சொல்ல போற டாபிக்ஸ்க்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போக்கஸ் கொடுங்க நிறைய எம்சிக்கு சால்வ் பண்ணுங்க பிகாஸ் இதான் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ்ல நிறைய தடவை எக்ஸாமினர்ஸ் கேட்கறாங்க நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி நீங்க படிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற மாதிரி வீடியோஸ் நான் நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணதா போறேன் அதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும்னா நம்மளோட சேனல் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழ்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க சோ தட் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க சோ ஸ்டேட் அவே லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் நாளானிக்கில இருந்து உங்களை இத அபிஷியலா எல்லா உரிமையோட போடுறதுக்கு உங்களுக்கு லெட் ஸ்டார்ட் வித் வீக் டூ டேஸ் ஸோ வீக் டூ எப்போ ஆரம்பிக்கணும் பிப்ரவரி செவன் ஆரம்பிச்சு தேர்ட்டீன் வரைக்கும் இருக்க போது உங்களோட டெஸ்ட் வந்து பிப்ரவரி தேர்ட்டீன் அன்னிக்கு நம்மளோட ஆப் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழ்ல நீங்க ஃப்ரீ எழுத போறீங்க செகண்ட் வீக்ல என்னென்ன சாப்டர்ஸ் படிக்க போறீங்கன்னு ஓவர் வியூ பார்த்தலாம் பயாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஆர் கோயிங் டு ரீட் த்ரீ சாப்டர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் எக்கோ சிஸ்டம் பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் இதை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லணும் நிறைய ஃப்ரெஷர்ஸ் வந்து கேட்டுருந்தீங்க ஆனா எனக்கு வந்து கிளாஸ் டுவெல் போர்டு எக்ஸாம்ஸ் வருது நான் அதுக்கு படிக்கணும் எங்களுக்கு ரிவிஷன் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறாங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ படிச்சிருவீங்க நீட்காக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எம்சிக்யூஸ் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க அண்ட் நம்மளோட டெஸ்ட் எழுதுறப்ப உங்களுக்கு ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் தான் நம்மளோட டைம் டேபிளோட திங்கிங்கே நான் அந்த ஆங்கிள்லையும் போட்டிருக்கேன் கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ரிப்பீட்டருக்கு தாராளமாக உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்க டுவெல்த் படிச்சுட்டு அடுத்து லெவன்த் போகிற மாதிரி இருக்கும் அங்கே அங்கே லெவன்த்தோட ஒன் ஆர் டூ சாப்டர்ஸ் மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன் எஸ்பெஷலி பயாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ்னு ஒரு சாப்டர் மட்டும் தான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் கொஞ்சம் ரிவிஷன் பாருங்கள் ஸோ தட் பின்னாடி நமக்கு படிக்கிறப்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே you try to focus on class 12 chapters first in free time you focus on class 11 chapters chedingla idha da ella freshers ku in the video la sollan cha so biology la moonu chapters and chemistry la pathinga rendu chapter da chemistry in everyday life and coordination compounds very very much important chapter and physics pathinga simple harmonic motion oscillations nu solluvanga second chapter is waves and third chapter is semiconductors guys okay so idha da complete syllabus for week 2 mudinjalavukku prepare pannunga idhila the most crucial chapters nena kettinga na கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் டெஃபினெட்லி யூ கேன் கெட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் உங்களால் ஆன்சரும் பண்ண முடியும் கெமிஸ்ட்ரி இன் டெய்லி லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆல் அபவுட் ஃபேக்ட் கைஸ் ஓகே நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நிறைய மெமரைஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ யார் யாருக்கெல்லாம் மெமரி பவர் அதிகமாக இருக்கும் ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் இந்த சாப்டர் ரிவிஷன் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க ஒரு பெரிய சாப்டர் இருந்தாலும் நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக ரிவிஷன் பண்ணிட்டே இருக்கீங்கன்னா டெஃபினட்டாக உங்களால் ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் எக்ஸாமில் நீட் எக்ஸாமில் எடுக்க முடியும் இது வந்து ரொம்ப அப்ளை பண்ணாமல் படிச்சதை வச்சு மட்டும் எழுதுறது தாராளமாக நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ல கேர் guys okay and then physics ku neenga vandinga semiconductors is the very very important chapter guys consistently or chapter lende or questions kekkranga na semiconductors lende kepanga minimum two question varum ella varsham vandha da irukku na pesuren idha pathi discuss pandren so straight away over chapter liyum enna enna topics neenga miss panna koodadhu not to miss abbinga da discuss pannalam Let's start with strategies in enhancement of food production guys. This is the main topic that you can see in the first place. Animal husbandry is a small subtopic. If you test it repeatedly, inbreeding, outbreeding, inbreeding depression, outcrossing, cross, that is related to examples, that is the definition, match it type, statement type. So, if you study it, you can get extra focus. You can test it on the other topics, but this is one of the favorites of the day. neat examiners okay animal husbandry extra stress 
ஒவ்வொரு மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸும் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் என்சிஆர்டில் படிங்க பிக்கனரி ஈவ்ஸ் மரினோ ரேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க நோட் டவுன் இன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் என்ஹான்ஸ் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் அந்த செகண்ட் திங் இஸ் ஃப்ரம் எக்கோ சிஸ்டம் சாப்டர் எக்கோ சிஸ்டம் சாப்டரில் ரிப்பீட்லி டெஸ்டிங் ஆர் எக்காலஜிக்கல் பிரமிட்ஸ் கைஸ் ஓகே அந்த எக்காலஜிக்கல் பிரமிட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஷேப்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் மூணு டைப் ஆஃப் பிரமிட் இருக்கும் அது ஏன் அப்படி இருக்கு மேலே என்ன இருக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்சிஆர்டில் அழகாக நரேட் பண்ணியிருப்பாங்க தயவு செய்து அதை போய் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க this is first thing and second thing pathina to be to some extent energy flow um kekranga energy flow na food chain okay in the chain primary secondary tertiary nu solta and the consumers mari povum producers povum adilla ncert oda lines la and nariya kekranga so ncert lines a energy flow and the food chain pathina topics konja extra stress kuduthu neenga padichinga romba useful a irukum maybe answers kekkara pa mistake panna answer pannala idhila mistake pandradhukku nariya chances irukku so note down energy flow diagram food chain things next we go for the third chapter that is breathing and exchange of gases idhila romba mukkiyamaana stress panni solla nenikira டாபிக் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் गाइस மெக்கானிசம் ஆஃப் ब्रीथिंग சோ இந்த டாபிக்க விருட்டு விருட்டுன்னு கேக்குறாங்க ஒரு தடவை கூட மிஸ் பண்ணாம இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் ब्रीथिंग டாபிக்ல இருந்து डेफिनेटா உங்களுக்கு क्वेश्चंस கேட்டே இருக்காங்க அப்படினா என்னன்னா கீழ பாருங்க ஒரு டயகிராம் கொடுத்திருக்கேன் டைடல் வால்யூம் இன்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் எக்ஸ்பிரேட் ரிசர்வ் வால்யூம் அண்ட் गैसेसனு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ் இருக்கு நம்பர்ஸ் இருக்கா இத தான் பயங்கரமா செக் பண்றாங்க இது नीट एग्जामினர்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் एवरी இயர் ஒரு क्वेश्चन இதில இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு இத எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனோட டெஃபனேஷனோட அண்ட் நம்பர்ஸ் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரிக்கு நான் யோசிச்சு ஒரு கிராஃபை வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் கம்ப்ளீட் கான்செப்ட் இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அன் அகாடமி ஃப்ரீ லைவ் கிளாஸில் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் இன் யோர் ஃப்ரீ டைம் கோ விசிட் த அன் அகாடமி ஃப்ரீ லைவ் கிளாஸ் அதுக்கான லிங்க்கை வந்து என்னோட டெலிகிராம் சேனல் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழில் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி ஈவினிங் உங்களுக்கு ஷேர் ஆகிடும் அந்த ப்ரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸை அது ரொம்ப டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு எடுத்திருப்பேன் தயவு செய்து அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் நாலேஜ் கிடச்சிடும் ஓ இப்படி தான் இந்த டாபிக் இந்த டாபிக் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈஸியாக போய்டும் எல்லாம் இது ரொம்ப தலைவலிங்க எனக்கு நீட் எக்ஸாம் அப்போ இதை படிக்க ரொம்ப கஷ்டமானது நான் அந்த டெக் அந்த டெக்னிக்கை அந்த கிராஃப் வச்சு படிக்கிற டெக்னிக்கை நான் ஃபஸ்ட் இயர் எம்பிபிஎஸ்ல தான் கற்றுக்கிட்டேன் அதை உங்களுக்கு இப்பயே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா யூஸ் பண்ணி நல்லா படிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மற்ற நீட் ஆஸ்பென்ஸை விட கொஞ்சம் ஹைடாக இருங்க ஓகே ஐ ஹோப் திஸ் வில் ஹெல்ப் யூ நவ் வி கோ ஃபார் த செகண்ட் டாபிக் ஆஃப் டுடே தட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ்னு ஒரு கீழே ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க போன வருஷம் நீ டுவெண்ட்டி ஒன்ல முக்கியமான கொஸ்டின் அதை கேட்டிருந்தாங்க ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்து ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சிஜன் கொடுத்துருப்பாங்க வேற வேற லெவலில் ஆல்வியோல எவ்வளோ கேஸ் இருக்கு பார்சல் ப்ரெஷர் என்ன ஏர்ல எவ்வளோ லங்ஸ்ல எவ்வளோ டிஷ்யூஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் இருக்கும் அண்ட் அந்த பேஜே ரொம்ப முக்கியம் அந்த பேஜே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ் செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கன்சிஸ்டன்ட் டாபிக் தே ஆர் ஆஸ்கிங் அண்ட் தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிசார்டர்ஸ் ஓகே கைஸ் டிசார்டர்ஸ் ஏன் ஃபேமஸ் ஆச்சுன்னா கோவிட் நம்மளோட கோவிட் இப்போ வருது பார்த்தீங்களா கோவிடுங்கிறது நமக்கு ஒரு ரெஸ்பி கொஞ்சம்ிஸ்ட்ரி <laughs> chemistry in everyday life rendu chapter leyme ninga oru word kuda skip panna koodadu ellathiyume mukkiyama padikano adhavudhu idu mukkiyam idu mukkiyam illa nu solla kedave kediyadhu the most important nu kediyadhu ellame adha cover panni avanum definitely or student vande andha rendu chapter la endha or chinna portion kuda vidama equal importance kuduthu nalla padinga very very important guys okay now we go for the physics okay physics la pathinga na shm waves and semiconductors nu kodutunda i want to stress on semiconductors first semiconductors portha varaikum வருஷ வருஷங்க இந்த கொஷின் கொஷின் பேப்பர் இல்லைன்னா என் சட்டை பிடிச்சு என்னன்னு கேளுங்க அந்த மாதிரி எவ்ரி இயர் இஃப் யூ கோ ஒன் அனலைஸ் லார்ஜிக் கேட்ஸ் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கன்சிஸ்டண்டாக கேட்பாங்க ஓகே எப்படி இந்த லார்ஜிக் கேட்ஸுங்கிற டாபிக் வச்சு கன்சிஸ்டண்டாக கேட்பாங்க வே ஆஃப் ஆஸ்கிங் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு சில சமயம் டைரெக்டாக கேட் வைப்பாங்க இன்னொரு சமயம் வந்து ட்ரூ டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க போன வருஷம் ட்ரூ டேபிள் கொடுத்துருந்தாங்க ட்ரூ டேபிள் போன வருஷம்லாம் இத்தனை வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கேட் மட்டும் கொடுத்து காம்பினேஷன் வச்சு ஆன்சர் கண்டுபிடிப்ப ச
அதில் நீங்கள் ஒரு மாஸ்டராக இருக்கணும் ஓகே நம்மளோட ஆப் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழில் லாஜிக் கேட்ஸ் வச்சு நான் நிறைய கொஷின்ஸ் நான் சால்வ் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் போய்ட்டு அதை ரெஃபரன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அது நம்மளோட டெஸ்ட்லேயும் வந்து லாஜிக் கேட்ஸ் வச்சு என்னென்ன மாடலில் கேட்க முடியுமோ எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன் வித் கிளியர் கட் எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்து அந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி எக்ஸ்பிளேஷன் படிச்சிங்கன்னா மாஸ்டர் வேறு எதுவுமே தேவையில்ல அண்ட் செகண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர்ஸ் கைஸ் ஓகே டிரான்சிஸ்டர் டு பி மோர் ஸ்பெசிஃபிக் என்பிஎன் டிரான்சிஸ்டர் பிஎன்பி டிரான்சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு அதில் சிஇ கான்ஃபிகரேஷன் இசி கான்ஃபிகரேஷன் சிபி கான்ஃபி சொல்லுவாங்க <laughs> most importantly velocity and acceleration or sub topic irukku unga ncert book la neenga endha module book o illa endha book neenga follow pannala seri theory ku na school padikkira pa sl arora appdin solittu move fast with physics nor book irundathu adha na follow pannindha padikkiradhukku enak romba helpful ah irundathu so andha book nalla irukku venna neenga use pandra avanga use pannikonga nariya per comment section la kettinga ana or theory ku ncert la theory and physics ku theory ku or nalla book solunga na andha book enna porathu vari konja nalla irukku if you wish you go and watch it out okay adu vaangi padikanda padinga pdf download panikonga and next pathina waves guys waves chapter la reflection of waves ngadu again and again test pandra most important sub topic a irukku mostly every year repeat panniranga reflection of waves la indha or topic so tharalama adula indha nariya sum pottingna konja helpful a irukum நான் இப்போ சொல்கிற எல்லா சப் டாபிக்ஸுமே முக்கியம்தான் ஆட் ஆன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க மற்ற எல்லாத்தையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிங்க அதை நான் சொல்ல வரேன் ஓகே நான் சொன்ன எல்லா இம்பார்ட்டன்ஸ் சப் டாபிக்ஸையும் நம்மளோட ஆப் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழில் ஃபிசிக்ஸ் கோர்ஸில் எல்லா சாப்டரில் நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன் ரிவிஷன் வீடியோஸும் இருக்கும் எம்சிக்யூஸும் இருக்கும் வித் டெஸ்ட்ஸோட இருக்குது எக்ஸ்பிளேஷனோட அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட டெஸ்ட்டை நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதில் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் நல்ல உங்களுக்கு எக்ஸாம்லேயும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ யார் இருக்கலாம் வேணுமோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் <laughs> அந்த டிஃபெக்ட் இருக்கே என்னால் கவர் பண்ண முடியலையே என்கிட்ட திறமையே இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க எதனால உங்களால் கவர் பண்ண முடியல ஃபஸ்ட்டு அந்த ரீசனை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அந்த ரீசனை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதை சேஞ்ச் எப்படிலாம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு வீக்கில் எந்த ஒரு சிலபஸும் மிஸ் பண்ணாமல் படிக்க முடியுமோ அந்த பார்த்து வேவை யோசிங்க ஓ இது இந்த அடுத்த வாரத்தில் இதை நம்ம பண்ணாமல் இருந்தோம்னா கரெக்டாக சிலபஸை கவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் யோசிங்க இன்கேஸ் இல்லைப்பா என்னால் ரீசனே மாற்ற முடில எனக்கு காலேஜ்லாம் இருக்குது நான் காலையிலேருந்து நான் ஈவினிங் வரைக்கும் போயிட்டு வரேன் ஈவினிங் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா முக்கியமான சாப்டர்ஸ்னு நான் ஒவ்வொரு வாரமும் சொல்றேன்ல லைக் இப்ப பாத்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர்ஸ் பிசிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் கம்பேர்ட் டு அதர்ஸ் எல்லாமே முக்கியம் தான் பட் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரீத்திங் அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸும் முக்கியம் அதே சமயம் உங்களுக்கு இங்க கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் கெமிஸ்ட்ரி நெபிடல் எஃப் ஆகட்டும் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே முக்கியம் ஸோ இந்த நாலு சாப்டர்ஸை நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொல்லியிருக்கேன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க லெஸ் இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸை செகண்டாக வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி நான் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸ் சொல்றத முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க யார் யாருக்கெல்லாம் அன்அவாய்டபிள் சுச்சுவேஷன் இருக்கும் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸை ஃபர்ஸ்ட் முடிங்க அடுத்து அடுத்தடுத்து படிச்சுட்டே வாங்க டைம் இருக்குன்னா இது ஏன்னா உங்களுக்கு தவிர்க்க முடியாத சுச்சுவேஷன் இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் இதை ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறேன் மற்ற நேரத்தில் நீங்கள் எல்லா சாப்டர்ஸுமே படிக்கணும் ஸோ மிச்சம் இருக்க அன் இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸை கொஞ்சம் பின்னாடி படிச்சுக்கலாம் வீக்கெண்ட்லேயோ இல்லை உங்களுக்கு எப்பப்பெல்லாம் பின்னாடி டைம் கிடைக்குமோ அப்போ நம்ம பேக்லாக் மாதிரி கவர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வீக் த்ரீ சிலபஸை வேகமாக படித்து முடிச்சுட்டு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்ததுன்னா இந்த அன் இம்பார்ட் லெஸ் இம்பார்ட்டன் சாப்டர்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சம் நீங்கள் அங்கங்கே படித்து படித்து நீங்கள் தப்பிச்சிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த டெக்னிக்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த வீக்லி டைம் டேபிள் நான் கொஞ்சம் ஹெக்டிக்காக போட்டிருந்தாலும் உங்களால் மோஸ்ட்லி எல்லா சாப்டர்ஸ் கவர் பண்ண முடியும் இப்படி நீங்கள் கன்சிஸ்டண்டாக படிச்சிங்கன்னா தான் உங்களால் நீட் எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க டைம் டேபிளில் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்டிக்கியாக ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏதாவது மே
அந்த ஒரு மொமெண்ட்காக எவ்வளோ வேணால் உழைப்பை போடலாண்டா எவ்வளோ வேணால் ஹார்ட் ஒர்க்கை போடுவாண்டா என்னால் முடிஞ்ச எஃபர்ட்ஸை போடுவேண்டான்னு சொல்லி நீங்கள் இறங்கலாம் படிக்கலாம் மனசில் நம்பிக்கையோடு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிங்க எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்ஸ் போடுங்க வென் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் அப் அப்படின்னு மனசில் தோணுதுன்னா விடாதீங்க விடாமுயற்சியோட கடைசி வரைக்கும் எஃபர்ட்ஸ் போடுங்க டெஃபினெட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு டேஸ்ட் த எசன்ஸ் ஆஃப் வியரிங் ஒயிட் கோட் ஒன் டே ஓகே ஸோ பிலீவ் இன் யூ அண்ட் ஒர்க் கண்டினியூவஸ்லி வித் ஃபுல் கன்சிஸ்டன்சி கைஸ் ஸோ இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் உங்கள் பிரதராக நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தமிழ்லேருந்து இணைஞ்சிருக்கேன் ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஹிட் லைக் டூ ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டோன்ட் ஃபோர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப் மை யூடியூப் சேனல் நீட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன் தமிழ் டேக் கேர் தேங்க்யூ ஆல் பை பை